അടിപൊളി നമ്മുടെ ബൽബത്തി സെഷനിലേക്ക് ഒരു അടിപൊളി സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബൽബത്തി സെഷനിൽ എന്താണ് മിസ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ബൽബത്തി സെഷൻസ് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അതിനാണ് സിംപ്ലി അങ്ങനെ കുറച്ച് കത്താതിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ചില ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ഇയോ മിസ്സേ കത്തുന്നില്ല കത്തുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കത്താത്ത ആ ബൾബുകളൊക്കെ കത്തിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ബൽബത്തി സെഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അഥവാ അറിവിന്റെ ജാലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നത് എല്ലാതും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റിനും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചില മക്കൾക്കൊന്നും കൺ കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ജന്മനായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം കാരണവശാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പോലെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആപ്പ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ദൈവസിന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മിസ്സിന് സമയം മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഒന്നും അവർക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്നു പോലെ അവർക്ക് അതേപോലെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ തട്ടി തടഞ്ഞൊക്കെ വീഴും അല്ലെ അപ്പൊ ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സമയം നോക്കാനും പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്കൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ വെറുതെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ മക്കളെ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല പല ഹെൽപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കാഴ്ച തകരാറുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് നമ്മൾക്കൊരു മാപ്പ് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല അവർക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ എല്ലാതും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ പോലും മനസ്സിലാവില്ല ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എംപോസ്ഡ് മാപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ എംപോസ്ഡ് മാപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതും ഒരേപോലെ ആവണമെന്നില്ല എങ്ങനെ അതായത് എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മുത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ബോർഡർ ലൈൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് മുത്തുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഇതാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ത്രെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പല പല വിത്തുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേപോലെ അങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എം പാസ്ഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എം പോസിറ്റ് മാപ്സ് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടി തടഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞാലോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഒരു വൈറ്റ് കെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വെള്ള വടി ഇതേപോലെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ നമ്മുടെ അന്തരായിട
ടാക്ടൈൽ വാച്ച് ഉണ്ട് ടാക്ടൈൽ വാച്ച് എന്നത് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചി അതൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ഓരോ ടൈമിങ്ങും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മക്കളെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ മറ്റേ സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ദിലീപിൻ്റെ ചെസ്സ് സിനിമയിൽ അതിൽ ദിലീപ് കണ്ണ് കാണാതെയല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതോ ഒരു സീനിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തുറക്കും ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മൂടി തുറക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കും എത്ര സമയമായി എന്നുള്ളത് നോക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എത്ര സമയമായി എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ടാക്ടൈൽ വാച്ച് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കിംഗ് വാച്ച് സമയം എത്ര എന്നുള്ളത് പറയുന്ന ടോക്കിംഗ് വാച്ച് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഇവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതേപോലെയാണ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലിപ്പി സമ്പ്രദായമാണിത് അപ്പോൾ ഈ കട്ടിയുള്ള കടലാസിൽ എന്താണ് തൊട്ടറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതാ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുത്തുകൾ വഴിയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ എന്താണ് ഈ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടോ നിറയെ 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 കുത്തുകളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കുത്തുകൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ഓരോ കുത്തുകൾക്കും എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ഓരോരോ ലെറ്റേഴ്സാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ കണ്ടോ ഓരോരോ കുത്തുകൾ ഇപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ ആണ് അതെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ കുത്തും എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ബ്രെയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൽ ലിപി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി കാഴ്ച തകരാറുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അതായത് സോറി കാഴ്ചയിൽ കേൾവിക്കുറവുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കേൾവിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേൾവിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മക്കളെ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് അപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേപോലെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചക്കുറവുള്ളവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ കേൾവിക്കുറവുള്ളവർക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം എന്നാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ ചിലർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അവർക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പട്ടിക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ദേ കേൾവിക്കുറവ് മൂലം ഒരാൾക്ക് സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ എന്തായിരിക്കും ഉപകരണം ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് യെസ് ആ ഇത് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവ ഇത് മിസ് എഴുതി തരാം ഓക്കെ ഈ അടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് കേൾവിക്കുറവ് മൂലം ഒരാൾക്ക് സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ വൺ കെ നോട്ട് എൻജോയ് മ്യൂസിക് ഡ്യൂ ടു ഹിയറിംഗ് ലോസ് അവർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആളെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ത് ഉപകരണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ആ അവർക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനല്ലേ അല്ലേ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർക്ക് കൂളായിട്ട് എല്ലാതും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അടുത്ത പോലെ അടുത്ത എന്താണ് ഡാഷ് എന്താണ് വൈറ്റ് കെയിൻ അല്ലേ അപ്പം വൈറ്റ് കെയിൻ ആളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കെയിൻ എന്തിനാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക മക്കളെ ആ അവർക്ക് അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്
നമുക്ക് അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് എന്താണെന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യാ അത് ദേ ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ദേ ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഹോം വർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ കുറച്ച് മുന്നേ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തന്നെ അടുത്തത് ടാക്ടൈൽ വാച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എംപാസ്ഡ് മാപ്പ് ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ ടാക്ടൈൽ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സമയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അതായത് കാഴ്ച തകരാറുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്നാണ് സമയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആണ് എന്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ടാക്ടൈൽ വാച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഏ ചൈൽഡ് ഹു ഹാസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ നോയിങ് ടൈം നോയിങ് ടൈം ഡ്യൂ ടു വിഷ്വൽ ഇംപയർമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ കാഴ്ചക്ക് തകരാറുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നാണ് മര്യാദയ്ക്ക് എന്താണ് ടൈം നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്ടൈൽ വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ദിവസത്തെ ഇവിടെ താഴെ എഴുതാട്ടോ ഓക്കെ എംപാസ്ഡ് മാപ്പ് എന്നാണ് മാപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്ന കുട്ടിക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് എ ചൈൽഡ് ഹു ഹാസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് Map due to visual impairment. ഓക്കെ അപ്പൊ കാഴ്ച തകരാറ് മൂലം നമ്മുടെ മാപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നു അല്ലെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം പോസിറ്റ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരാം വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു ചൈൽഡിന് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കാഴ്ച കാണാത്തത് മൂലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാ എന്റെ കുട്ടികൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളോ അതെ നമ്മുടെ വൾവേത്തി സെഷൻ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതും ദൈവം മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ കുറെ 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 ഒത്തിരി 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 ഇതേപോലത്തെ വൾബേത്തി സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതും കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ